அவ பேரு சுகன்யா அவ ஒரு நாகக்கண்ணி ஒரு தடவை காட்டுல அவ திரிஞ்சுகிட்டு இருக்கும் போது அங்க ஒரு பொண்ணு இறந்து போயிருந்தா அவளுக்கு பக்கத்துல ஒரு சின்ன குழந்தை இருந்தது அம்மா இறந்து போயிட்டாங்கன்னு பக்கத்துல இருந்து அழுதுகிட்டே இருந்தது அத பார்த்த சுகன்யா ஐயோ பாவம் அது ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கே அவங்க அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க பாவம் என்னாச்சோ இந்த குழந்தைய இங்கேயே விட்டுட்டு போனா காட்டுல இருந்து ஏதாவது மிருகம் வந்து இத கொண்ணுடும் அப்படின்னு அந்த குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு அது வசிச்சுட்டு இருக்க குகைக்குள்ள போச்சு அங்க அந்த குழந்தைக்கு தேவையான உணவை கொடுத்து தன்னோட சொந்த குழந்த மாதிரியே பாத்துக்குச்சு இப்படியே கொஞ்ச நாள் போச்சு நாக குகைக்குள்ள ஏதோ மனுஷன் இருக்கிறது தெரிஞ்சுகிட்ட அவங்களோட ராஜா நாகராஜா அங்க வந்து அவ சுகன்யா நீ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய தவறுன்னு தெரியுமா நான் என்ன செஞ்சேன் குரு என்ன செய்தாயா ஒரு மனித குழந்தையை கொண்டு வந்து நீ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் அது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்று தெரியுமா மனிதர்களுக்கும் பாம்புகளுக்கும் பகை இருக்கிற விஷயம் உனக்கு தெரியாதா தெரிந்தும் ஏன் இப்படி செய்தாய் உண்மைதா ஆனா இவனோட அம்மா இறந்து போயிட்டான் இவன் அங்கேயே விட்டுட்டு வந்தா மிருகங்கள் கையில இறந்துரும்னு கொண்டு வந்த மனிதர்களுக்கு என்ன வானால் நமக்கென்ன மரியாதையாக இவனை எங்கே கொண்டு வந்தாயோ அங்கேயே கொண்டு போய்விடு இல்லை என்றால் நீயும் வெளியேறிவிடு அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கு சுகன்யா குரு நான் இங்கிருந்து போவேனே தவிர அந்த குழந்தைய விட மாட்டேன் சில நாட்களிலேயே அந்த குழந்தை எனக்கு மிகவும் நெருங்கி விட்டது என்னால் விட முடியாது இவனை நான் வளர்த்தாலும் இவன் என் மகன் இவனுக்கு நான் தாயாக இருந்து இவனை பார்த்து கொள்ள போகிறேன் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்னையே எதிர்த்து பேசுகிறாயா இதற்கு கட்டாயமாக நீ தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் நீ இந்த ரூபத்தை விடுத்து சாதாரண மனித ரூபம் எடுத்து மரணத்தின் சுவை என்னவென்று தெரிந்து கொள்வாய் மனித ஜென்மத்திலேயே இருந்து இறந்து போய் பிறகு மீண்டும் நாகக்கண்ணியாய் உருவெடுப்பாய் அப்படின்னு சபிச்சாரு அதுக்கு சுகன்யா குருவே நீங்க கொடுக்கிற தண்டனை கொஞ்சம் கூட நியாயமே இல்ல தாயை இழந்த குழந்தைக்கு ஆதரவு தருவது அவ்வளவு பெரிய தவறா அவன் உயிரை காப்பாற்ற நினைத்தது என் தவறா பசி பிணி தெரிந்த ஒரு ஜீவனை மனசாட்சி இல்லாம எப்படி விட்டுட்டு வருவது இருந்தாலும் பரவாயில்லை என் குழந்தையை எப்படி வளர்ப்பதென்று எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவ மனுஷியா மாறி அந்த குழந்தை எடுத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து போயிட்டா வெளியில வந்தாலும் சுகன்யாக்கு என்ன பண்றதுன்னே ஒன்னும் புரியல தன்னோட சக்திகள் எல்லாத்தையுமே இழந்து ஒரு சாதாரண மனுஷியா மாறினா அப்போ அந்த குழந்த பசி தாங்க முடியாம கதறி கதறி அழுதுகிட்டு இருந்தது அப்ப சுகன்யாவுக்கு என்ன செய்யறதுன்னே அர்த்தம் புரியல அப்போ எதிர்க்க ஒருத்தர் வந்தாரு அவரை பார்த்து வேக வேகமா அவர்கிட்ட போய் ஐயா என் குழந்த பசியால அழுதுகிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு சாப்பிட ஏதாவது குடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு அந்த வயசானவர் என்னமோ கை கால் எல்லாம் நல்லா தானே இருக்குது ஏதாவது வேலை செஞ்சு பொழைக்கலாம் இல்லையா அதுக்கு ஏன் இப்படி பிச்சு எடுக்கிற அதுக்கு அவ சரி ஐயா எனக்கு ஏதாவது வேலை கொடுங்க வேலை செஞ்சு சம்பாரிச்சு என் குழந்தைய நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெரியவர் இறக்கப்பட்டு சரிமோ என் வீட்டுல வேலைக்காரி இல்ல என் வீட்டுக்கு வந்து வேலை செஞ்சேனா மூணு வேலை சாப்பாடு போடுறேன் கொஞ்சம் பானமும் தரேன் அதுக்கு அவ சரின்னு சொல்லி அவர் கூடவே போனா அங்கேயே வீட்டு வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு போட்ட சாப்பாடை சாப்பிட்டுக்கிட்டு தன்னோட குழந்தையும் பாத்துக்கிட்டு அங்கேயே இருந்தா அப்படியே பல நாட்கள் போச்சு அந்த குழந்த வளர்ந்து பெரியவனானா அப்போ அந்த பைய அம்மா ரொம்ப நாள நான் உன்கிட்ட ஒரு விஷயத்த கேட்கணும்னு இருந்தேன் கேளுடா சொல்ற அம்மா என் அப்பா யாரு அப்பாவை பத்தி நீங்க என்னைக்கும் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே எனக்கு அப்பா இருக்காரா இல்லையா அதை கேட்டதும் அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல என்னைக்கும் இல்லாம ஏன் இன்னைக்கு இதை கேட்டுட்டு இருக்க அதுக்கு அவ கோபத்தோட அம்மா நான் வெளியில போனா என்ன எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க அப்பா இல்லாத பையனு கேலி பண்றாங்க அதுக்குதான் நான் கேக்குறேன் எனக்கு அப்பா இருக்காரா இல்லையா இல்லன்னா அப்பா இல்லாதவனா அப்படின்னு கேவலமா கேட்டான் அதுக்கு சுகன்யா அழுதுகிட்டே கண்ணா அப்படி பேசாதடா அப்படின்னு நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னாங்க அதுக்கு அவனும் கூட அழுதுகிட்டு அம்மா என்ன மன்னிச்சிருமா நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ என் சொந்த அம்மாவா இல்லன்னா கூட என்ன பத்தி நினைச்சு தேவ உலகத்துல இருந்து சாதாரண மனுஷியா மாறிட்ட இதெல்லாம் எனக்காகவே செஞ்ச அப்படிப்பட்ட உன்னை என் வார்த்தையால காயப்படுத்திட்டு என்ன மன்னிச்சிருமா அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு அழுதான் 
அழாத கண்ணா இன்னைக்கு வரைக்கும் உனக்கு இந்த விஷயம் தெரிய கூடாதுன்னு எனக்கு உண்மை தெரிஞ்சிருச்சு பயமுறுத்தினாரு எனக்கு சாப விமோக்ஷனம் கிடைச்சது இதுவே சாதாரண மனிதனா இருந்தா அவன் நிலைமை என்ன மரணம் தானே நேர்ந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னான் அந்த ரூபத்தை பார்த்த திருட பயந்து போயி மன்னிச்சுடுங்க தெரிஞ்ச தெரியாமல தப்பு பண்ணிட்ட அதுக்கு அந்த நாக கண்ணி உன்னை நான் மன்னிக்கிறேன் ஏன்னா உன்னாலதான் எனக்கு சாப விமோக்ஷனம் கிடைச்சது ஆனா மனித உயிரை கொண்டு வாழறது ரொம்ப பெரிய தப்பு நீ வாழறதுக்கு உனக்கு நான் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து உதவி செய்யறேன் அதை எடுத்துட்டு போய் ஏதாவது வியாபாரம் பண்ணு இந்த மாதிரி வேலையை எப்பவும் செய்யாத அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு அந்த திருட சொரிமோ நீங்க சொன்னபடியே சேர உடனே அவ கொஞ்சம் பணம் வர வழிச்சு அவனுக்கு கொடுத்தா அவன் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அவளுக்கு நன்றிய சொல்லி அதை எடுத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் நாக கண்ணியும் சந்தோஷத்தோட அங்கிருந்து போயிட்டு இருக்கும் போது இவ்வளவு வருஷங்களா மனித ரூபத்துல என் குழந்தைய ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிட்டேன் ஆனா இந்த வாழ்க்கைய தொடர்ந்து வாழ முடியாது அவன் இல்லையேங்கிற குறைய தவிர வேற எதுவுமே இல்ல ஆனா தாய் ஆகாமலே நான் தாயான சொந்த குழந்தைய விட அதிகமா பாத்துக்கிட்டேன் என் வாழ்க்கையில அந்த ஞாபகங்களே போதும் மனித வாழ்க்கையிலும் சரி நாகக்கண்ணி வாழ்க்கையிலும் சரி நான் சந்தோஷமா தான் இருந்தேன் என்ன ஆனாலும் ஒரு குழந்தைய மறக்கிறது யாருக்கும் சாதாரணமானது இல்ல எனக்கும் அதே தான் ஆனா என்ன பண்றது அப்படின்னு போயிட்டான் நிஜம்தான் பெத்த அம்மாவா இருந்தாலும் வளர்த்த அம்மாவா இருந்தாலும் ஒரு குழந்தைய பிரியறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது அதனாலதான் அம்மாவோட அன்பு மிக பெரியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க